അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നത് കോളം ആൻഡ് സ്ട്രെട്ട് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കോളം ആൻഡ് സ്ട്രെട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടി ഒ എസ് വണ്ണിൽ ബീമ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലാബ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ലാബിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ബീമാണ് ബീമിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് കോളത്തിലേക്കാണ് കോളം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് കോളം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെക്കാം കമ്പ്രഷൻ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളം സ്ട്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെട്ട് അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റൽ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ അതിനെയാണ് സ്ട്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് സ്ട്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കാം ഒറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കാം ലാറ്ററലി ഡയമെൻഷൻ സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് സ്ട്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ സബ്ജെക്ട് ടു ഡയറക്റ്റ് കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഈസ് കാൾഡ് കോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ടേമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിസോണൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് എന്ത് സ്ട്രെട്ട് എന്നുള്ളതും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോളം ആണെന്നുള്ളതും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇനി കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സെൻഡറിന് റേഷ്യോ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെൻഡറിനസ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ നമ്മൾ ഐ വാല്യൂ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റാണ്ട സെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു സെക്ഷൻ്റെയും അതിൻ്റെ റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഹോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് അതായത് കെ മിനിമം ആണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കെ മിനിമം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ മിനിമം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഐ മിനിമം ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ എച്ച് എച്ച് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ വൈ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോളം അതായത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് അത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ അതായത് ക്യാരി കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളത്തിൻ്റെ താഴേക്കും കുറച്ച് അധികം നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കും കുറച്ച് അധികം നിൽക്കും അങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കുറച്ച് അധികം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ടിന് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തിനെ അത് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ലണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേർഡ്സിൽ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ലണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ അതായത് എൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ അതാണ് കെ മിനിമം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് എന്താണെന്നാണ് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്പറിൽ ലോഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ബക്കിൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ലോഡ് ബക്കിൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ ആവശ്യമായി വന്ന ലോഡ് എത്രയാണോ അതാണ് അവിടുത്തെ
അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അതിന് ആ കോളത്തിന് സേഫായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രത്തോളം ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ലോഡിനെയാണ് സേഫ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സേഫ് ലോഡ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദി ക്രിപ്പിംഗ് ലോഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതായത് അവിടെ വരുന്ന ക്രിപ്പിംഗ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് ബക്ലിംഗ് ലോഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോഡ് ബക്ലിംഗ് സംഭവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്ലിംഗ് സംഭവിച്ച ആ ലോഡ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സേഫ് ലോഡ് കിട്ടും ഇനി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡും ഒറിജിനൽ ലോഡ് അതായത് സേഫ് ലോഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ലോഡ് ടു ക്രിറ്റിക്കൽ ലോഡാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ പി സി ആർ എന്നുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ ലോഡ് ടു ദ സേഫ് ലോഡ് ഓഫ് ദി കോ ഓഫ് എ കോളം ഈസ് കാൾഡ് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അടുത്ത് പറയുന്നത് ബക്ലിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ബക്ലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ള ബക്ലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബക്ലിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മിനിമം അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ സിലിണ്ടറിന് റേഷ്യോ പറഞ്ഞിരുന്നു സെയിം ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ബക്ലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോളം മെഷേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് എ ലാറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കാൾഡ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ അതായത് ബീമിലേക്കാണ് കണക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടത്തിലെ എന്ത് സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള പോർഷൻ അങ്ങനെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിനെയാണ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇക്വാലൻ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോളം എൽ ഇ എൽ എഫക്റ്റീവ് ഇക്വാലൻ ലെങ്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കറക്റ്റ് എത്രത്തോളം അതിന് കയറി നിൽക്കണം ഒരു ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് പറയും അതായത് ഒരു എൻഡ് ഫിറ്റ്സഡും മറ്റേ എൻഡ് ഫ്രീയും ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് ഫിറ്റ്സഡും രണ്ട് മറ്റേ എൻഡ് ഹിഞ്ചഡും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡും ഫിറ്റ്സഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എൽ എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കണ്ടീഷനിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ബൈ ടു മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്വാലൻ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോളംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോളംസ് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കോളംസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കോളം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം കോളം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് കോളം അതിൽ ഷോർട്ട് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ എ കോളം ഹൂസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈസ് തേർട്ടി ടു ഓർ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദി ലീസ്റ്റ് ലാറ്റൽ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഷോർട്ട് കോളം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കോളത്തിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ തേർട്ടി ടു ആണ് എന്താണ് സെൻറ്റർ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ എല്ലാ എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡർ ബൈ കെ മിനിമം അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യൂറേഷൻ്റെ മിനിമം അതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ഷോർട്ട് കോൾ എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദി ലീസ്റ്റ് ലാറ്റൽ ഡയമെൻഷൻ ലീസ്റ്റ് ലാറ്റൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിനേക്കാൾ ലെങ് ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ഷോർട്ട് കോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് കോളം ഫെയിൽസ് എൻറ്റയർലി ബൈ ക്രഷിങ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് അത് ക്രഷിങ് അതായത് കമ്പ്രഷൻ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ചതഞ്ഞു പോവും അതാണ് ക്രഷിങ് എന്നുള്ള മീനിങ് ബക്ലി എന്നുള്ള മീനിങ് എന്താ അത് ബെൻഡ് ആവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ക്രഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ
അവിടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം കോളത്തിൽ റഷിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും ബക്ലിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം അത് പൊട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ലോങ് കോളത്തിൽ ബക്ലിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ബക്കൽ ലോഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ ക്യാരി ചെയ്യുക കാരണം നീളം കൂടും തോറും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നീളം കൂടുമ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്താൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോങ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് വൺ ട്വൻറ്റി വരെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് തേർട്ടി ടു ടു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അത് മോർ ദാൻ സെലസ്റ്റേഷൻ മോർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലോങ് കോൾ എന്ന് പറയും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലാറ്റർ ഡയമെൻഷൻ തേർട്ടി ടൈംസിന് എബോവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലാറ്റർ ഡയമെൻഷൻ്റെ തേർട്ടി ടൈംസിൻ്റെ എബോവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ലോ കോളം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് സ്ട്രെട്ട് ആൻഡ് കോളം ആൻഡ് സ്ട്രെട്ട് എന്നാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആ മെമ്പേഴ്സിലാ കറ പറയുന്നത് കോളം എന്താണെന്നും സ്ട്രെട്ട് എന്താണെന്നും മാത്രം ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോളം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക